Hi, hello, Matoma Ramesar, Delhi Sultan Rana Mugsbudro, in Bartaro Illa, no doubt, Bedwe, Beda, Nima Munde Matome, Apata Kanadiga, Kuchuku, Kuchuku, Namella Snaitarikuda, Matome Bondidine, Maha Mogal Samrajada, Itihasa Sarni and Nimunde Prasuta Bodasadine, Nen Pitkoli, Idu Namasadana Academy, Shikari Purdinda. Matome Barata de Le Mogal Itihasa da Hangama Susti Goskara Nimunde Bandideve Nijwaglu Namella Buhu Ike Sarani and Natumbana like Madidira, Share Madidira, Hagenam Channel, free subscribe Nimgiga Arta Girte, E Sadana Academy, Nama Group Na Yella Video Galana New Nordbeko Snaitre. Again, a world of Vignana the video guru, constitution the video guru, blog spot a little press negadu, what to Nama Karnataka the Kannada Grigagi, Sadhana Academy blog spot in the new press negadu birthday there, dive it to subscribe Madi, share Madi, Hagene, Nimella Snaitrige, then the Parichai Sudru Mukantra, Nivu Namana Harastiri, Belstirinta, Unkandidini, Nama Mundina, Bahudoda Samrajad Kena. Entry Kortai Dine Nodi Wandu Walla Chitra Jeevana Da Namapurti Patagalana Kalis Purbudu and Dolla Gatane Namella Vicharagalana Badrais Budu and Nanta Mati De Hagen and Imunde Yerd Walla Chitragalana Haki Dine Idon the Kalponika Chitragalu the E Chitragalli Rua Vecti Yaru Anta Gurtu Sidiran Tan Kandidine Yakantanre, Inta Wolle Sundrua Chitragalana, now Nimgoskar Arpisaro there, E. Vectia, Purti Vivaragalana Tilkondu, Parikshagalli, Nima Yashasu Kanbe Kuno de Namodesha, E. Vecti Bere Aruala, Babur, Idi Mogal Sambra Javana, Stapune Madida, E. Vecti, Barata del Lati, Dodda Sambra Javan Katada, Yelinda. Savirada Idu Nura Ipatarinda Nenpirli 1526 in the Stata Dre Savirada Yentu Nura Iva Tielu Barata the Pratama Swatantra Sangrama Nediu Varegu Kuda E. Mogal Samraja Deheliana Rajadani and Nagmar Kondu Bahudoda Alvikena Kota Barata the Samrajantan Kodana So Iga Barata the Lee Inta Dodda Samraja Katidan Babur Babur Bartha the Lali do Nalke Varsha Saur the Inur Ipatar in the Saur the Inur Muatru Rege Babur E. Deshavana Arda Nalke Varshagala Lali Drukuda Avun Mula Tumba Ne Ascheria Chekitwagi there Karna Istundu Dodda Sambraja the Hutana Haki than Antandre Nijuaglu Aunal Iruantaha a one do Shauria now are Tamarcoveco. Yakent and Re on Tande Umar Sheikh Mirza. E Umar Sheikh Mirza, Taimur Santatiunu, Tai Kutlug Nigar Kanam, Chengis Khan Santatiolu, Yeradu Mahan Mongol Santatia Budakatana Hundir Takanta Yita. February Hadina Ku Nimgela Tumba Priva Dina Bidis Nate Radnani Chanagutu February Hadina Ku Valentine's Day Special Agagi Adinane February Hadna Ku Saur the Nan Nura Yambat Mura Rundu Jahi Rudin Mohammed Babur Anua Mula Esir Nondige Itana Adalita Vichara Janana Aramban Budu so, Babar and Ren Gota, Irata Huli, Huli and no Arta Kuda Koda Te Hagagi, Ita Mulataha, Ilinda Yuna Aramba Barata Dali, Yunu Modalu, Arvike, Navella Panipat, Kadana in the Shuru Martivi, Dive to Snaitre, Solpa Hindina on Vichara Norkoveku, Yunu Mulataha, Arvike, Yuna Tande, Ididu Fargana Dali. Fagana Prantia Sardanur Tumbat Nakrali Avantande Marana Nantara Ita Fargana Samrajada Rajanada Are Vabatande Satoda Iga Maga Rajana Gidane Ashtu Sulubuagi Fargana Nixigata Daivi Tuila Akentandre Babur Tana Modala Yudavane 
ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರಣ ಈ ಫರ್ಗಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೇ ತೀರ್ದ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫರ್ಗಾನ ಅವನಿಗೆ ವಶ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫರ್ಗಾನ ಸಿಕ್ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಚಂಗೀಶ್ ಖಾನ್ ವಂಶದವರಾಗ್ಲಿ ಟೈಮೂರ್ ವಂಶದವರಾಗ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದವರು ಅಜ್ಜನಂತೆ ನಾನು ಮೊಮ್ಮಗ ಹುಲಿ ತರ ಮೆರಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಬರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ತೀರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟ ಅವನಿಗೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನ್ಬಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ ಯಾವ ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅವನ ದಾಳಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡನ್ನು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಇದ್ದ ಜನಾಂಗಗಳು ಉಜ್ಬೇಗ್ಸ್ ಈ ಉಜ್ಬೇಗ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದವನೇ ಶೆಬಾನಿ ಖಾನ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಜ್ಬೇಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಉಜ್ಬೇಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನಾಂಗ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೆಬಾನಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ಗಾಗಿ ಬಾಬರ್ ತನ್ನ ಸೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ದ ಆದರೆ ದಾಳಿ ಅಷ್ಟು ಫಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಹುಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ ಅವಾಗಲೂ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಛಲ ಬಿಡದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶೆಬಾನಿ ಖಾನ್ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫರ್ಗಾನ ಸಿಕ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಮಾನಿ ಅವನ ತಲೆ ನಿಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಉಜ್ಬೇಗಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅವನು ಗೆದ್ದಂಥ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಬರ್ ಕೈಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಇಡೀ ಸಮ್ಮರ್ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಗಿಗಳು ತಾವೇ ರಾಜರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮೆರೆದ್ರು ಇವನ್ ಸತ್ತೆ ಹೋದ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿನೂ ಕೂಡ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ಅಲದಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಐಡಿಯಾ ತೈಮೂರ್ ದಾಳಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಇವನಿಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಈ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಕಥೆಯಿಂದನೇ ಆತ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಬಾಬರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಬರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಐದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ ಪಾಣಿಪತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಗೆದ್ದ ಇಲ್ಲ ಐದು ದಾಳಿಗಳಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ದಾಳಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಚೌರ್ ಮತ್ತು ಬೇರಾಗಳವರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ
ಸಿಂಧ್ ಸಟಲೈಸ್ಡ್ ನಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಅವನ ಮೂರನೇ ದಾಳಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಯಾಲ್ ಕೋಟ್ ಪಠಾನ್ ಕೋಟ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಓದ್ತೀರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ವರೆಗೆ ಇವನ ಮೂರನೇ ದಾಳಿ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನೇ ಭಾರತದ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರ ಮೂರು ದಾಳಿಗಳಾಯ್ತು ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ದಾಳಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಾಳಿನೇ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತೆ ದೀಪಲ್ ಪುರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಲಾಹೋರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಲ್ ಪುರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೂದಿ ಇದ್ದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೂದಿ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ರನ್ನ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೇಶಾವರ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ದೀಪಲ್ ಪುರಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟ ಈ ಲಾಹೋರ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೂದಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಈ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಬಾಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗೋಯ್ತು ಇವರು ದೆಹಲಿಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಲಾಹೋರ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಈ ನಾಲ್ಕು ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಬೆದರಿದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೂದಿ ಈಗ ಬಾಬರ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅದ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಐದನೇ ದಾಳಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಐದನೆಯ ದಾಳಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ನಡೆದೋಯ್ತು ಈ ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಬಾಬರ್ ಅವನ ಸೇನಾ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ದೌಲತ್ ಖಾನ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೂದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಬರ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರ ಈ ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನ ಕಾಣ್ತು ನೋಡಿ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸೋಲನ್ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇವರಿಬ್ರು ಬಾಬರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಬರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫಿರಂಗಿ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಈ ಫಿರಂಗಿ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಬಾಬರ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮ್ಮರ್ಕಂಡ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಬೇಗಿಗಳಿಂದ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಉಜ್ಬೇಗಿ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಎದುರಾಳಿ ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ನಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದು ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಉಜ್ಬೇಗಿಗಳ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ ಈ ಉಜ್ಬೇಗಿಗಳ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೆಲುವು ಬಾಬರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧದ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೂದಿಯ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಫಿರಂಗಿ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಯುಜ್ಬೇಗಿಗಳ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫಿರಂಗಿಗಳ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿನೆ ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನವನ್ನ ಆತ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಣಿಪತ್ ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಡೆದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಕಣ್ವಾ ಕದನ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಕಣ್ವಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಆರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮ
ಈ ಮೇವಾಡದಲ್ಲೇ ರಾಣಸಂಗ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ ಇನ್ನೇನ್ ಬಾಬರ್ ಸೋತೆ ಹೋದ ಅನ್ನೋಷ್ಟ್ರೊಳಗಡೆ ಬಾಬರ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅದೇನೆ ಜಿಹಾದ್ ತಂತ್ರ ಜಿಹಾದ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಇನ್ನೇನ್ ಸೋಲ್ ನನಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಬಾಬರ್ ಈ ಜಿಹಾದ್ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಣಾಸಂಗನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ದ ಹೀಗೆ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಬರ್ಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ನೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಸೋತಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇತಿಹಾಸದ ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳು ಬೇರೆನೇ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಾಬರ್ ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನ ದೆಹಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ದೆಹಲಿ ಭದ್ರವಾಯಿತು ಅಂತ ಅವನು ಅನ್ಕಂಡ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಾಗ್ರಾ ಕದನ ನೋಡಿ ಈ ಘಾಗ್ರಾ ಕದನ ಘಾಗ್ರಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಈ ರಣತಂಬೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಅಫ್ಘನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇನೆ ಇತ್ತು ಕಾರಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲೂದಿ ಲೊಹಾನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವನು ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಸರತ್ ಶಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅಫ್ಘನ್ ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲೂದಿ ಲೊಹಾನಿ ಇದ್ರು ಇನ್ ಜಲಾಲ್ ಖಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಶೇರ್ ಖಾನ್ ಸೂರ್ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಫರೀದ್ ಖಾನ್ ಅವನು ಕೂಡ ಬಿಹಾರದವನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಬಾಬರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿ ಬೀಳ್ತು ಈ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಬರ್ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಚಾಂದೇರಿ ಕದನ ಚಾಂದೇರಿ ಕದನ ಬಹಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಂತ ಕದನ ಚಾಂದೇರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಮೆದಿನಿ ರಾಯ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಇದು ರಜಪೂತರ ಯುದ್ಧ ಈ ಮೆದಿನಿ ರಾಯ್ ಈ ರಜಪೂತ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ ಆದರೆ ಬಾಬರ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಬರ್ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ರಜಪೂತರ ಕಗ್ಗೋಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ದ ಇದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜಧರ್ಮ ಇದೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ ಆದರೆ ರಣತಂಬೂರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇದಿನಿ ರಾಯ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಹುಮಾಯುನ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಕಮ್ರಾನ್ಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮಾಳ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಅಹಮದ್ ಶಾನನ್ನು ವಹಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಚಾಂದೇರಿ ಕದನವನ್ನು ಆತ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಆತನ ಮರಣ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸತ್ತೋದ ಈ ಬಾಬರ್ನ ಮೊದಲ ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ರಾದ ಆರಂಭಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಂಬ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದಿವತ್ತು ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಾಬರ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನು ಬಾಬರ್ ನಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತುಜುಕ್ ಇ ಬಾಬರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಚಗತ್ತೈ ತುರ್ಕಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೃತಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಆತ್ಮಕಥನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀಲಾಗತ್ತೆ
ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಪಾಣಿಪತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆತ ಬಳಸಿದ್ದ ಈ ಪಿರಂಗಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿವರ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗಿದೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೂಳಿಗಳು ಈ ಫಿರಂಗಿಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಹಿಂದೆ ಆನೆಗಳು ಅದನ್ನು ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಈ ಥರದ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಉಜ್ಬೇಗಿಗಳಿಂದನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳು ಆ ಫಿರಂಗಿಗಳ ಸೌಂಡ್ಗೆನೆ ಯದ್ವ ತದ್ವ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೂದಿಯ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಬರ್ನ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಾಬರ್ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ ಪೂರ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವನ ಕೊನೆಯ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡತ್ತೆ ಕಾರಣ ಈತ ಬಾಬರ್ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟದ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇವನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗತ್ತೆ ಅವನೇ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಕಿ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಕಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಆತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಡವಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗುಂಬಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ದ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳ ಘಾಜಿ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆತ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಆದರೆ ಈ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಕರಸೇವಕರ ದಾಳಿಯಾಯಿತು ಆ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಮೊದಲ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಾಗಿದೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಪು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಬಾಬರ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಇದೆ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮೆದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ